హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్ ట్యుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం సెవెంత్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించిన డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం దీనిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బోర్డులో స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు కేవి కామత్ కేవి కామత్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బోర్డులో స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా కేవి కామత్ నియమితులయ్యారు ఐదేళ్ల పాటు ఆయన స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా వ్యవహరించనున్నట్లు ఆర్ఐఎల్ అంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పేర్కొంది కామత్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఐసిఐసిఐ బ్యాంకులో వృత్తి జీవితాన్ని ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఆసియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంకులో చేరి పలు ఏళ్ల పాటు పనిచేశారు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎండి సిఈఓగా వ్యవహరించారు ముఖేష్ అనిల్ అంబానీల ఆస్తుల పంపకంలో కీలక పాత్రను పోషించారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రపంచ అత్యుత్తమ యాజమాన్యం ర్యాంకింగ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో రిలయన్స్ ప్రపంచంలోనే ఎన్నవ అత్యుత్తమ సంస్థగా నిలిచింది ఇరవయవ అత్యుత్తమ సంస్థగా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆదాయం లాభాలు మార్కెట్ విలువలో అగ్రగామిగా ఉన్న ముఖేష్ అంబానీ సారథ్యంలోని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఉద్యోగులు పనిచేయడానికి అనుకూలమైన ప్రపంచంలోని ఇరవై అత్యుత్తమ యాజమాన్య సంస్థల్లో ఒకటిగా నిలిచింది ఫోర్బ్స్ పత్రిక రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ప్రకటించిన ఉత్తమ ఎంప్లాయర్ సంస్థల జాబితాలలో జర్మనీకి చెందిన మెర్సిడెస్ బెంజ్ అమెరికాకు అమెరికాకు చెందిన కోకా కోలా జపాన్ ఆటో దిగ్గజాలు హోండా యమహా సౌదీ ఆరామ్ కోల కన్నా పై ర్యాంకులలో రిలయన్స్ నిలిచింది టాప్ హండ్రెడ్ కంపెనీలలో భారత్ నుంచి రిలయన్స్ తప్పితే మరే సంస్థ లేకపోవడం విశేషం ప్రపంచ అత్యుత్తమ ఎంప్లాయర్ల జాబితాలో దక్షిణ కొరియా ఎలక్ట్రానిక్స్ దిగ్గజం శాంసంగ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంతరిక్షంలోకి ఏ దేశం త్వరలో కోతులను పంపనున్నట్లు తెలుస్తోంది అది ఏ దేశం చైనా దేశం చైనా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతరిక్షంలోకి చైనా త్వరలో కోతులను పంపనున్నట్లు తెలుస్తోంది దీని ద్వారా వాటి ఎదుగుదల పునరుత్పత్తి వ్యవస్థను అధ్యయనం చేయనున్నట్లు ఆ దేశ శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు జీరో గ్రావిటీ వాతావరణంలో దీనిని పరిశీలించనున్నారు త్వరలోనే తియాంగ్ గ్యాంగ్ అంతరిక్ష కేంద్రానికి పంపేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ వెల్లడించింది చేపలు నత్తలు వంటి చిన్న జీవులపై అధ్యయనం తర్వాత ఎలుకలు కోతులతో కొన్ని అధ్యయనాలు చేపట్టనున్నారు దాదాపు పద్దెనిమిది రోజుల పాటు సాగే ఈ యాత్రలో భౌతిక సవాళ్లను అధిగమించడాన్ని పరిశీలిస్తామని తెలిపారు గతంలో చేసిన ప్రయోగాలలో జీవులు తిరిగి వచ్చాక పునరుత్పత్తికి సంబంధించిన సంకేతాలు కనిపించలేదు గురుత్వాకర్షణ లేకపోవడం వల్ల పునరుత్పత్తి అవకాశాలు దెబ్బతింటాయని ఇవి పరీక్ష ఇది పరీక్ష జంతువుల సెక్స్ హార్మోన్లో గణనీయమైన క్షీణతకు దారి తీస్తుందని గత ప్రయోగాలు సూచించినట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు ఇన్ఫాంట్ ప్రొటెక్షన్ డే శిశు సంరక్షణ శిశు రక్షణ దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున జరుపుకుంటారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఫోర్ నవంబర్ ఏడవ తేదీ నవంబర్ ఏడవ తేదీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారత తొలి ఓటర్ శ్యామ్ నేగి ఇటీవల కన్ను మూశారు వీరు ఏ సంవత్సరంలో జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు సంవత్సరం జూలైలో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్వతంత్ర భారతదేశ తొలి ఓటర్ శ్యామ్ శరణ్ నేగి కన్ను మూశారు గత కొంతకాలంగా వయోధిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నటువంటి ఆయన తన స్వస్థలమైన కల్పాలు శనివారం తుది శ్వాస విడిచారు అయితే నేగి వయస్సు నూట ఆరేళ్లు త్వరలో జరగనున్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఈ నెల రెండవ తేదీన పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు తద్వారా ముప్పై సారి ఎన్నికల్లో ఓటు వేశారు 
ఆయన అనారోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులే ఇంటి వద్దకు వెళ్లి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటును స్వీకరించారు నేగి మృతి పట్ల హిమాచల్ సీఎం జైరాం ఠాకూర్ విచారం వ్యక్తం చేశారు ఆయన కుటుంబానికి సంతాపం ప్రకటించారు అయితే వీరు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధించిన తర్వాత ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న వారిలో ఒకరిగా గుర్తు గుర్తింపును పొందారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి సంవత్సరం నుంచి జరిగిన ప్రతి ఎన్నికల్లో ఆయన ఓటు వేశారు ఇప్పటి వరకు పదహారు సార్లు లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేషనల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే ప్రపంచ క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవం ఏ రోజున జరుపుకుంటారు నవంబర్ ఏడవ తేదీన నవంబర్ ఏడవ తేదీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పారా బ్యాడ్మింటన్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో జరిగిన ఫైనల్లో భారత్కు చెందిన ఏ ప్లేయర్ ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది తేడాతో డానియల్ డానియల్ బెత్లను ఓడించి స్వర్ణాన్ని నిల చేజిక్కించుకున్నాడు వారు ఏ ప్లేయర్ ప్రమోద్ భగత్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ టోక్యో పారా బ్యాడ్మింటన్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్లో భారత్కు చెందిన ప్రమోద్ భగత్ ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది తేడాతో డానియల్ బెతల్ను డానియల్ బెతల్ను ఓడించి స్వర్ణాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు దీనితో ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ పథకాల సంఖ్యను పదకొండుకు చేర్చాడు నెక్స్ట్ రామన్ ఎఫెక్ట్ను కనుగొన్న భారత భౌతిక శాస్త్రవేత్త నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత సివి రామన్ జయంతి ఏ రోజున జరుపుకుంటారు నవంబర్ ఏడవ తేదీన నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ హాకీ సమాఖ్య నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎవరు ఎన్నికయ్యారు మొహమ్మద్ తయ్యబ్ ఇక్రమ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై గణాంకాల ప్రకారం భారతీయ పారిశ్రామిక సేవా రంగాలలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎంత శాతంగా నమోదైంది పద్దెనిమిది పాయింట్ రెండు తొమ్మిది శాతం నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై గణాంకాల ప్రకారం భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం ఎంత శాతం ప్రజలకు ఉపాధిని కల్పించింది నలభై శాతం ప్రజలకు నెక్స్ట్ వందే మాతరం జనగణ మనకు సమాన హోదా ఇచ్చినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ హైకోర్టుకు అఫిడవిట్ను ఇటీవల ఇచ్చింది ఢిల్లీ హైకోర్టుకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ గీతమైన జనగణ మనకు ఏ విధమైన గౌరవం ఇస్తున్నారు ప్రజలు వందే మాతరానికి కూడా అదే గౌరవాన్ని ఇవ్వాలన్నది ప్రభుత్వ అభిమతం ఆదేశమని ఢిల్లీ హైకోర్టుకు కేంద్రం తెలియజేసింది వందే మాత్రం కూడా జాతీయ గీతమేనని దానికి సమాన గౌరవం ప్రతిపత్తి ఇవ్వాలని ఏమాత్రం తగ్గించరాదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది అశ్విని కుమార్ ఉపాధ్యాయ దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజనాల వ్యాజ్యాన్ని పురస్కరించుకుని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ కోర్టుకు ఈ విషయాన్ని తెలియజేసింది ఈ రెండు కూడా జాతీయ గీతాలేనని వీటి ప్రతిపత్తిలో ఏమాత్రం తేడా లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది అన్ని విద్యా సంస్థల్లోనూ ప్రభుత్వ అధికార కార్యకలాపాలలోనూ ఈ రెండు జాతీయ గీతాలను ఆలపించే ఆలపించేట్టు కేంద్రానికి రాష్ట్రాలకు ఆదేశాలు ఇవ్వాల్సిందిగా సుప్రీంకోర్టు ఢిల్లీ హో హై ఢిల్లీ హైకోర్టులకు పిటిషనర్ కోరారు దేశాన్ని సమైక్యంగా ఉంచడానికి ఈ రెండు జాతీయ గీతాల ఆలాపన అత్యవసరమని పిటిషనర్ స్పష్టం చేశారు కొన్ని చోట్లు వందే మాత్రం గీతానికి సమానమైన గౌరవం ఆదరణ లభించడం లేదన్న విషయాన్ని పిటిషనర్ కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఏడాది రెండో త్రైమాసికంలో ఎన్ని కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది పదమూడు వేల రెండు వందల అరవై నాలుగు కోట్ల దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఏడాది రెండో త్రైమాసికంలో భారీగా లాభాలను ఆర్జించింది పదమూడు వేల రెండు వందల అరవై నాలుగు కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది గత ఏడాది గత ఏడాది వచ్చిన నికర లాభం 
ఏడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు పాయింట్ ఐదు ఏడు కోట్ల కంటే ఇది డెబ్బై నాలుగు శాతం ఎక్కువ మొండి బకాయిలు తగ్గడం వడ్డీ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం పెరగడం భారీ లాభాల నమోదుకు దోహదపడింది కంపెనీ ఆదాయం సైతం పద్నాలుగు శాతం మేర వృద్ధి చెందింది ఎనభై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ముప్పై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు కోట్లకు పెరిగింది ఎన్పిఏ ఒకటి పాయింట్ ఐదు రెండు శాతం నుంచి సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా శాతం తగ్గినట్లు ఎస్బీఐ తెలిపింది నెక్స్ట్ భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం వాయు కాలుష్య నివారణకు ఎన్ని కోట్ల రూపాయల పథకాన్ని ప్రకటించింది పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయలు నెక్స్ట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన మహిళగా గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించిన రుమై గెల్లి తొలిసారి విమాన ప్రయాణం చేశారు ఆమె ఏ దేశానికి చెందినవారు టర్కీ దేశానికి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన మహిళగా గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించిన టర్కీకి చెందిన రుమైసా గెల్ గెల్గి తొలిసారి విమాన ప్రయాణం చేశారు ఇస్తాంబుల్ నుంచి అమెరికాలోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు పదమూడు గంటల పాటు విమానంలో ప్రయాణించారు ఆమె కోసం టర్కీ ఎయిర్లైన్స్ ఆరు సీట్లను ఓ స్ట్రెచర్ లాగా తయారు చేసి నిద్రించేందుకు అనువుగా మార్చింది దీనితో రుమైసా ఎయిర్లైన్స్ సంస్థకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిక్షనరీ వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూగా ఏ పదం ఎంపిక అయింది ఆన్సర్ పెర్మా క్రిసిస్ అనే పదం పెర్మా క్రిసిస్ అనేది కాలిన్స్ డిక్షనరీ యొక్క వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూగా ఎంపిక చేయబడింది అయితే ఈ పదానికి అస్థిరత మరియు అభద్రత యొక్క సుదీర్ఘ కాలం అని అర్థం ఇది కొనసాగుతున్న యుక్రెయిన్ యుద్ధం తత్ఫలితంగా జీవన వ్యయం పెరుగుదల మరియు రెండు వేల ఇరవై రెండులో ప్రపంచం చూసిన రాజకీయ తిరుగుబాటును సూచిస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నవంబర్ మాసంను హిందూ వారసత్వ మాసంగా ఏ దేశం గుర్తించింది కెనడా కెనడా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నవంబర్ నెలకు గాను హిందూ వారసత్వ మాసంగా అధికారికంగా గుర్తిస్తున్నట్లు కెనడా దేశం ప్రకటించింది బహుళ సంస్కృతుల దేశ పురోగతిలో హిందూ వర్గం యొక్క పాత్ర ప్రాముఖ్యతను గుర్తిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది నవంబర్ నెలను హిందూ పౌరసత్వ మాసంగా ప్రకటించాలని అన్ని లిబరల్ పార్టీకి చెందిన చంద్ర ఆర్య ప్రైవేట్ మెంబర్ మోషన్ను ప్రైవేట్ మెంబర్ మోషన్ను మే నెలలో హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో ప్రవేశపెట్టారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిక్కీ అధ్యక్షుడిగా ఫిక్కీ అధ్యక్షుడిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు ఆన్సర్ శుభ్రకాంత్ పాండా శుభ్రకాంత్ పాండా ఆప్షన్ టూ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ప్రస్తుతం ఫిక్కీకి సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేస్తున్న శుభ్రకాంత్ పాండాను అధ్యక్షుడిగా నియమించింది అతను ఇండియన్ మెటల్స్ అండ్ ఫెర్రో అల్లాయిస్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా కూడా పనిచేస్తున్నారు అతను సంజీవ్ మెహతా సంజీవ్ మెహతా సిఈఓ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అదేవిధంగా హిందుస్థాన్ యూని లివర్ లిమిటెడ్ తర్వాత రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ పదహారు మరియు పదిహేడు మధ్య జరగనున్న తొంభై ఐదవ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో అధ్యక్షుడిగా నియమితు అవుతారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ సిఈఓగా ఎవరు నియమితులయ్యారు విశాల్ కపూర్ నెక్స్ట్ వాయు కాలుష్య ప్రపంచ వంద నగరాలలో భారతదేశం ఎన్ని నగరాలు కలిగి ఉందని వెల్లడైంది ఆన్సర్ అరవై మూడు నగరాలు భారతదేశంలో అరవై మూడు నగరాలు ఉన్నాయని వెల్లడైంది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో గాలు గాలి కాలుష్యం కారణంగా వాయు శుద్ధి పరికరాలు 
అధికంగా అమ్ముడు పోవడం జరుగుతోంది అది ఏ రాష్ట్రంలో ఢిల్లీలో నెక్స్ట్ పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వే ప్రకారం భారతదేశంలో ఎంత శాతం కుటుంబాలు నెలకు పదిహేను వేల రూపాయల కన్నా తక్కువ సంపాదిస్తున్నాయని వెల్లడైంది నలభై ఆరు శాతం నెక్స్ట్ ఆఫ్రికన్ దేశాలకు రక్షణ ఎగుమతిదారుగా ఏ దేశం ఆవిర్భవించింది చైనా దేశం పాకిస్తాన్కు చైనా సౌదీ అరేబియాలు ఎన్ని కోట్ల డాలర్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించాయి పదమూడు వందల కోట్ల డాలర్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని నెక్స్ట్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ సర్వే ప్రకారం భారతదేశంలో ఎంత శాతం కుటుంబాలు ఆర్థిక అభద్రతలో ఉన్నాయని వెల్లడైంది అరవై తొమ్మిది శాతం నెక్స్ట్ భారతదేశంలోని ఎన్నవా టైగర్ రిజర్వ్ రిజర్వాయర్గా రాణిపూర్ టైగర్ రిజర్వాయర్ మారింది ఆన్సర్ యాభై మూడవ నెక్స్ట్ వన్ భారత డ్రోన్ల సమాఖ్య వివరాల ప్రకారం డ్రోన్లు నడిపే పైలట్లు ఎంతమంది ఉన్నారని వెల్లడైంది యాభై వేల మంది ఉన్నారని టిటిడి దేవస్థానం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సంపద జాతీయ బ్యాంకుల్లో ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నట్లు శ్వేతపత్ర వివరాలలో వెల్లడైంది పదిహేను వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు నెక్స్ట్ వన్ అమెరికా అంతర్గత ఎన్నికలలో భాగంగా ఎన్ని సెనేట్లకు గవర్నర్ పదవుల ఎన్నికలు జరగనున్నాయి ముప్పై ఐదు సెనేట్లకు నెక్స్ట్ వన్ భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని లక్షల టన్నుల చక్కెర దిగుమతికి అనుమతులు మంజూరు చేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు అరవై లక్షల టన్నులకు నెక్స్ట్ లోకల్ సర్కిల్స్ సంస్థ సర్వే ప్రకారం దీపావళి అనంతరం ఢిల్లీలో ఎంత శాతం కుటుంబాలు కాలుష్యం బారిన పడ్డాయని వెల్లడైంది ఎనభై శాతం నెక్స్ట్ ఆసియా స్క్వాష్ టీమ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు ఏ నగరంలో జరిగాయి చేయోంగ్డు నగరంలో నెక్స్ట్ భారతదేశం ఆసియా స్క్వాష్ టీమ్ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ను ఇప్పటి వరకు ఎన్నిసార్లు గెలుచుకుంది ఒకసారి నెక్స్ట్ వన్ ఐఎంఎఫ్ సంస్థ తాజాగా పాకిస్తాన్కు ఎన్ని కోట్ల డాలర్ల తక్షర రుణాన్ని ప్రకటించింది నూట కోట్ల డాలర్ల నెక్స్ట్ కరోనాను పూర్తిగా అంతమొందించేందుకు నూట పన్నెండు దేశాల నూట పన్నెండు దేశాల నిపుణుల సమావేశం ఏ దేశంలో జరిగింది బ్రిటన్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎన్ని వేల కిలోమీటర్ల రోడ్లు నిర్మించాలని భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది పద్దెనిమిది వేల కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ భారతదేశంలో అన్ని కుటుంబాలు కలిపితే ఎన్ని వేల టన్నుల బంగారం ఉంటుందని ప్రపంచ స్వర్ణ మండలి వెల్లడించింది ఇరవై ఐదు వేల టన్నులు నెక్స్ట్ ఏ రాష్ట్రంలోని హోలోంగి విమానాశ్రయం పేరు ధోని పోలో విమానాశ్రయంగా మార్చబడింది ఆన్సర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నెక్స్ట్ రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మధ్య కాలంలో పెద్ద బంగారు షాపులు భారతదేశంలో ఎంత శాతం పెరిగాయని ప్రపంచ స్వర్ణ మండలి వెల్లడించింది ముప్పై ఐదు శాతం పెరిగాయని నెక్స్ట్ వన్ వంతెన భద్రతను అప్రమత్తం చేసే సాఫ్ట్వేర్లను ఏ దేశ శాస్త్రవేత్తలు ఆవిష్కరించారు బ్రిటన్ పాత బంగారం కరిగించి కొత్తగా విక్రయించే విషయంలో భారతదేశం ప్రపంచంలో ఎన్నో స్థానంలో ఉంది నాలుగవ స్థానం నెక్స్ట్ తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫోరెక్స్ నిల్వలను పది పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతం నుంచి ఎంత శాతానికి పెంచింది పదిహేను శాతానికి నెక్స్ట్ కోప్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉష్ణోగ్రతల మార్పు సదస్సు అనేది ఏ దేశంలో జరగనుంది ఈజిప్టులో నెక్స్ట్ ఇటీవల గుజరాత్లో కుప్పకూలిన మోర్బీలోని వంతెనను 
ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించారు నూట నలభై మూడు సంవత్సరాల క్రితం తక్కువ ధరతో ఎక్కువ నాణ్యత ఉండే కాంక్రీట్ ను ఏ భారతీయ వర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు తయారు చేశారు ఐఐటి హైదరాబాద్ శాస్త్రవేత్తలు నెక్స్ట్ భారతదేశంలో వాడే ప్రీమియర్ స్మార్ట్ ఫోన్లో ప్రీమియం స్మార్ట్ ఫోన్లో ఏ ఫోన్ తొలి స్థానంలో ఉంది యాపిల్ ఐ థర్టీన్ నెక్స్ట్ నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన ప్యాసింజర్ రైలును ఏ దేశం ప్రారంభించింది స్విట్జర్లాండ్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజనల్ క్యాంపస్ను రాష్ట్రపతి ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించారు మిజోరంలో మిజోరంలో నెక్స్ట్ దక్షిణ కొరియా మరియు ఏ దేశం మధ్య ఆపరేషన్ విజిలెంట్ స్మార్ట్ వ్యాయామం నిర్వహించబడింది అది దక్షిణ కొరియా మరియు ఏ దేశం మధ్య ఆన్సర్ దక్షిణ కొరియా మరియు యుఎస్ఏ నెక్స్ట్ ఉన్నత విద్యా సంస్థల మూల్యాంకనం మరియు అక్రెడిటేషన్ను బలోపేతం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన ప్యానల్కు అధిపతి ఎవరు కె రాధాకృష్ణన్ నెక్స్ట్ భారతదేశం ఆఫ్రికా వాణిజ్యాన్ని పెంచడానికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ బ్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాండ్ బ్యాంక్ దీనితో వాణిజ్య లావాదేవీలకు మద్దతు ఇవ్వడం కోసం ఏ బ్యాంక్ మాస్టర్ రిస్క్ పార్టిసిపేషన్ ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది అది ఏ బ్యాంక్ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ నెక్స్ట్ బీడవ్ బీడవ్ ఉపగ్రహ నావిగేషన్ సిస్టమ్ను ఏ దేశం ప్రారంభించింది చైనా దేశం నెక్స్ట్ సిఆర్పిఎఫ్లో ఐజీగా నియమితులైన దేశంలోని మొట్టమొదటి మహిళ ఎవరు సీమా దుండియా నెక్స్ట్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీలు తమ డైరెక్టర్ల బోర్డులచే ఆమోదించబడిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్న సెబీకి వర్తించే తేదీ నుంచి ఎన్ని నెలలలోపు నివేదించాలి మూడు నెలలలోపు నెక్స్ట్ గంగా ఉస్తవ్ నది మహోత్సవం అనేది ఏ రాష్ట్రంలో జరుపుకున్నారు ఢిల్లీలో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో